നമസ്കാരം ജർമ്മനിയിലെ ആദ്യകാല മലയാളി ഡോക്ടർ ജോർജ് അരീക്കലുമായിട്ടുള്ള മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മദർ തെരേസ ദിവംഗതയായപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോർജ് അരീക്കൽ ജർമ്മൻ ടെലിവിഷനിൽ ആ മഹത് വ്യക്തി വ്യക്തിയെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് അല്ല ആ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഏക വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ജോർജ് അരീക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവോ ആ സംഭവം പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ കിട്ടി മറ്റേ ആ ഈ ജർമ്മൻ ടെലിവിഷനിലെ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി എന്ന പ്രോഗ്രാം അത് അത് അന്നത്തെ ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഡ്രേസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതായി അതിരാവിലെ ഞങ്ങൾ ആ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുത്തത് മത തെരേസയായിട്ട് സ്വല്പം ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാ അതൊരു വളരെ നല്ല ഒരു സംപ്രേഷണമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് വാജ്പേയി ഒക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ മത ഭേദമെന്നി എല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം പങ്കെടുത്ത ഒരു സെറിമണി ആയിരുന്നു അവസാന യാത്ര അതോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊളോണിലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തിരുന്നു ബോണിൽ വെച്ച് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അന്ന് കൊളോണിന് പകരം ബോണാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവിടെ ഒരു സ്വീകരണം മലയാളികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ തോമസ് അട ആറമ്പം കൂടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്നത്തെ പിന്നെ കൊളോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പെരുന്നാൾ പ്രസിഡന്റി എന്ന നിലയിൽ അന്ന് മദറിന് മദറിന് ബൊക്ക കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടതിൻ്റെ വിളിച്ചതിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആദ്യം മദർ തെരേസയെ കാണുന്നത് മദർ തെരേസ നോബൽ പ്രൈസ് സമാധാനത്തിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ജർമ്മൻ കാത്തലിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷന്റെ ഓഫീസറായിട്ട് ആ സമയത്ത് ആൾട്ടൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു കത്തീഡ്രലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഒരു സ്വീകരണം നൽകുകയും അന്ന് ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇവര് ഐ ആർ ഡി കാർ വിളിച്ചതും അന്ന് അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത് അല്ലേ അതും പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ പല സമയത്തും ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ചില ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ വായിക്കാറുണ്ട് നല്ല മനോഹരം ഭാഷയും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുള്ള ആ ഒരു അവഗാഢമായ ആ ഒരു ജ്ഞാനം അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം പലരും ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് പലരും നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ തന്നെ എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളർച്ചയെ പറ്റി എനിക്ക് ധാരാളം ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫേസ് ടു ഫേസ് വേണമെങ്കിൽ അത് വിവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊളോണിൽ സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പം അൻപത് വർഷത്തെ ഒരു ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സുവർണ ജൂബിലി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ ഉള്ള 
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നയിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇഗ്നേഷ് അച്ഛൻ അതിന് എല്ലാവിധ നേതൃത്വങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ ജോർജ് അരീക്കലിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊളോണിൽ കാരിത്താസ് പർബാണ്ട് കൊളോൺ കാരിത്താസ് പർബാണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ ഡീൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീകൾ യുവ സ്ത്രീകൾ മഠത്തിൽ ചേരുവാനായിട്ട് വന്നു ജർമ്മനി ഇവരൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന കൂടി പിന്നെ ഏതാനും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായി ഈ അന്ന് വന്നിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം ആയിസാം കാറ്റ് എന്ന് പറയും വേഗാന്ത തമ്മിൽ തമ്മിൽ മലയാ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷനും നമ്മുടെ കൾച്ചറും മാതാപിതാക്കന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിരഹ ദുഃഖവും അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ധാരാളം സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് തോന്നി അത് കണ്ടിട്ടാണ് കാരിത്ത സ്വർബാന്ത് ഈ സോഷ്യൽ സർവീസ് സ്ഥാപിച്ചു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സഭയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ വളർന്നു വന്ന ട്രഡീഷന്റെ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ലിറ്ററജി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതം ഇടയ്ക്ക് തന്നെയെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കുവാൻ മലയാളത്തിൽ കുമ്പസാരിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അന്ന് സുറിയാനി എന്നോ മലങ്കര എന്നോ യാക്കോബ എന്നോ ലാറ്റിൻ എന്നോ ഒന്നും തിരിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റഡീസും വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാ രീതിയും സ്പിരിച്വാലിറ്റി പ്രാക്ടീസും ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം അന്നുണ്ടായിരുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ല പ്രത്യുത സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠനം നേഴ്സിംഗ് പഠനം പ്രധാനമായിട്ടും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്കവരും നാട്ടിൽ പോയി വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് കേരളക്കാരെ പുരുഷന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒരുവിധം നല്ല പഠനം ഉള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ പഠനം അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ജോലി ജർമ്മനിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഭാര്യ ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാര് കുടുംബവും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഒരു എല്ലാ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിതിഗതി അന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ വീസ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു അത് മാറിയപ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജോലിക്ക് കയറുന്നതും അല്ലേ കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരുന്നതും അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എന്താ ഒന്ന് പറയാമോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ജോലി അനുവാദം കിട്ടുകയും അവർ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കഴിച്ച് ജോലി എടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിനു മുമ്പ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളുടെ ശമ്പളം കൊണ്ട് 
ഇവിടത്തെ കുടുംബം നോക്കുകയും നാട്ടിലുള്ള രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ ധാരാളം വ്യക്തികൾക്ക് നാട്ടിലുള്ള രണ്ടു കുടുംബങ്ങളെ കൂടെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട പാലിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജോലി രണ്ടാൾക്കും ജോലി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം അവർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് അവരുടെ മക്കളെ വളർത്തുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെയെല്ലാം മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അവരുടെ ഒരു ഭയങ്കര കഴിവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് മലയാളികളല്ലേ നമ്മള് മോശക്കാരല്ലേ ഏത് ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്നാ പറയുന്നത് ശക്തിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേറാനുള്ള ഒരു 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 വലിയ വീക്ഷണം നമുക്കുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം ചൊവ്വാഴ്ച ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് നേടും എന്നുള്ള ഒരു തൻ്റേടം നമുക്കുണ്ട് അത് വെച്ച് അത് വെച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്കത് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും ഇനി പിന്നെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാംസ്കാരികമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു പോക്ക് അതായത് മലയാളികൾ ഒന്നിച്ച് കൂടി പക്ഷേ പത്ത് പേര് കൂടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് സംഘടന സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാംസ്കാരികമായിട്ട് ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഇവിടുത്തെ പല സമാജങ്ങളും ധാരാളം സമാജങ്ങൾ കൊളോൺ സമാജം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സമാജം ബെർലിനിലെ സമാജം ഓണിലെ സമാജം അതായത് ഈ സൗത്ത് ജർമ്മനിയിലും സമാജങ്ങൾ അവരൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൾച്ചറൽ പരമായിട്ടും മറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫീസ്റ്റുകൾ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഒന്നിച്ചു വരുത്തി ധാരാളം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം തന്നെയെങ്കിലും ഇവിടെ മലയാളികളായിട്ടും ഇവിടത്തുകാരായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം അതേസമയം അന്നത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് വന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പലതരം കഴിവുകളുണ്ട് ആ കഴിവുകളെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുകയും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറാണ് പത്ത് മലയാളികൾ ഉള്ളെടുത്ത് പതിനൊന്ന് സമാജങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു സമാജത്തിൽ ഒരു സമാജത്തിന് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഖജാൻജി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ പാർട്ടികളെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അത് ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി വളരെയധികം മാറിയിരിക്കുന്നു സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാതെ പലരുടെയും കഴിവുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് സിനർജി ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലെ മലയാളി സമുദായത്തിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഈ സംഘടനകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പം ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പര മാത്സ്യ മത്സരം ഇല്ലാതെ തന്നെ പക്ഷേ അവരവരുടേതായിട്ട് നിലനിർത്തി ഇപ്പോൾ ഓണം പല സംഘടനകൾ നടത്തുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത സാധാരണ മലയാളികളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ പോകുന്നു ഇവിടെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ അരി അരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതോടൊപ്പം ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലേക്കൊന്ന് പോവുക ഇവിടെ ലോക മലയാള സമ്മേളനം നടന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സംഘടനകളായിരുന്നല്ലോ അതിന് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കേരള സർക്കാരും പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടുത്തെ സംഘടനകളും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിശേഷം അന്നത്തെ ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഒന്ന് പറയാമോ എൺപത്തി ആറിലെ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള സോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ചിലതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്ത എന്തുമാത്രം ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് 
തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇല്ല ഞാൻ പഴയ ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയുന്നതും അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല അപ്പം ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന് ഏറെ ഞാൻ ഞാൻ ശരി വെക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അതിന് ശേഷമുള്ള ഈ തൊണ്ണൂറുകളിന് ശേഷം ഇവിടെ ആൾക്കാർ മലയാളികൾ തുലവും വന്നത് തുലവും കുറവാണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ആ ഒരു വരവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു ഭൂമിങ് മലയാളികളുടെ ഭൂമിങ് അല്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അന്നത്തെ ചാൻസലർ ഗെഹർ ഷോയിഡർ ഒരു ഗ്രീൻ കാർഡ് അതായത് ഐ ടി ബറേഷിൽ അല്ലെ ഐ ടി എക്സ്പേർട്ടുകളെ തേടിയുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കാർഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ കുറേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി നോ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൽ മലയാളികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ തന്നെയും കുറേ പേര് തിരിച്ചു പോയി കാരണം ഭാഷ പ്രശ്നം രണ്ടാമത് ഇവിടെ പിടിച്ച് നിന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൽ വമ്പന്മാരായിട്ടുണ്ട് അപ്പം തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്താറോട് കൂടി ഇനി മലയാളികൾ ജർമ്മനിക്ക് വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതായത് പ്രായമായവരും ചെറുപ്പക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ളവരും മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം നേരെ മറിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് ശ്രോതർ കാൻസലർ ഗ്രീൻ കാർഡ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ധാരാളം ഐ ടി കാർഡ് ഇവിടെ വന്നതും പിന്നെ അവർക്ക് അവരും ആദ്യം വന്നവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അവരിവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല ശമ്പളത്തോടു കൂടി ആണ് എത്തിയിരുന്നത് അവർക്ക് ജർമ്മൻ പഠിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വീട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു പോയതല്ല പ്രത്യുത അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ യു എസ് എ ഓസ്ട്രേലിയ അവിടേക്കൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബെറ്റർ ചാൻസുകൾ ഉണ്ടായ കാരണം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഐ ടി കാർക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോലി വളരെ സ്ഥിരമായതുകൊണ്ടും അവർക്ക് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ ഈ ജർമ്മനിയിലെ ഭാഷ പഠിച്ച് ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നില്ല അതിനുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പോലും ആൾട്ടർനേറ്റീവിനെ പോലും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അത് കാരണം ഇവർ ഇപ്പോൾ കൊളോണിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം അവരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം അവരാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൂട്ടുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല ഭാഗം യുവജനങ്ങളുണ്ട് അവരിൽ ഒരു ഭാഗം ഐ ടി കാരും പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കൊളോൺ സമാജത്തിന്റെ ഓണത്തിന് വന്നപ്പോൾ ജോ ജോസഫ് കണ്ടില്ലോ അതിലെ പ്രധാന ഭാരതികളിലോ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ആ ഹോളിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗത്ത് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഈ ഓണാഘോഷം ആസ്വദിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ പണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ മലയാളി കൾച്ചർ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ കൾച്ചറിന്റെ അംശം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ അപ്പം അതോടൊപ്പം ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ നിറവിൽ സ്വർണ്ണ ജൂബിലി നിറവിൽ ഇപ്പം
അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ ആ തലങ്ങൾ അല്ലെ ഇനിയിപ്പം പഴയ ആൾക്കാർ പഴയ ആ കുടിയേറ്റക്കാർ ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് പുതിയ ജനറേഷൻ ഇത് കൈമാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരോട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൈമാറ്റം വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് അവരുടെ കൂട്ടുപ്രവർത്തനത്തെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രായമായ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കടമ അഥവാ അവകാശം എന്ന് പോലും പറയാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക അവരെ അവർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ള അച്ഛനും ഇന്ത്യൻ ചാപ്പിളി ഫാദർ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഈ യുവജനങ്ങളായിട്ട് വളരെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നല്ല ഭാഗം നമ്മളിലും ചേരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇപ്പം തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇവിടെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നു കാരണം അവർ ഏകദേശം പതിനഞ്ചും പതിനാറും വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവരിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന മലയാള ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനിയിപ്പം എഴുതുന്നില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം മലയാളം പലയിടത്തും ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ എൺപതുകളിൽ അല്ലെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല എൺപതിന് ശേഷം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ നിന്നുപോയി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടെ പല റീജിയണലായിട്ട് പല മലയാളം സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അല്ല പറയാൻ കുറഞ്ഞ വശം പറയാനെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് അവർക്ക് എന്താ ഒരു സന്ദേശം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നൽകാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോസ് പറയുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ എനിക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പോലും ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെയൊക്കെ വളർച്ച കാണുന്നതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ആദ്യമെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ജനറേഷന്റെ മക്കൾക്ക് മലയാളം പഠിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മലയാളികളായിട്ടുള്ള മിംഗ്ലിങ് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ മക്കൾ പല സമാജങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സ് ക്ലബുകളിലും ഒന്നിച്ചു വന്ന് അവർ കൂട്ടുകൂടി അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അന്ന് ആദ്യമെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് പോയി വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ബന്ധക്കാരായിട്ട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പണ്ട് വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഇപ്പോ എല്ലാ വർഷവും തന്നെ നാട്ടിൽ പോയി മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജനറേ യങ് ജനറേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു അടുപ്പം നമ്മളുടെ തേർഡ് ജനറേഷന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും ഇപ്പോഴും ഈ പണ്ടത്തെ കേരളത്തിന്റെ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും സ്വപ്നങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് പല മക്കളെയും വളർത്തുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തേർഡ് ജനറേഷന് സബലീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമാണ് അത് അവരുടെ തെറ്റല്ല പ്രസ്തുത നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ കുറവാണ് മാറേണ്ടത് അവരല്ല മാറേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ തെറ്റാണ് എല്ലാവരും അല്ല പക്ഷെ ഈ പഴയ സ്വപ്നങ്ങൾ വെച്ച് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 
ഇപ്പൊ പാർട്ണർഷിപ്പ് മലയാളികളെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യണം മലയാളികളായിട്ട് മാത്രം കൂടുതൽ ഇടപെടണമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല മാറേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു അത് കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രം ആണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ മക്കളൊക്കെ ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ തേർഡ് ജനറേഷൻ നേരെ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ജർമ്മൻകാർ പിള്ളേരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉള്ള രാജ്യക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് അവരത് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരെന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്ന ആ ഒരു ഇപ്പം നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവൻ ഓടണം എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ആ പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇവരെ ഇന്നത് വഴിക്ക് പോകണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിജസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ നല്ലത് എടുക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും അത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും കോളേജിൽ പഠിച്ചതും അല്ലെ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലിവിടെ അത് ഒത്തിരി മാറും ഒത്തിരി അവർ സൈബർ യുഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ സൈബർ യുഗത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ഒരു പത്ത് വയസ്സിനുള്ള വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് എല്ലാം എല്ലാം അവരുടെ കൈപ്പിടിയിലുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ അറുപത് അല്ലെ അമ്പത് അല്ലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞു വരുന്നതും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലൊരു ഭയങ്കര അന്തരമുണ്ട് അത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതെ അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇൻ്റർ ജനറേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എല്ലാം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വളരുന്ന ആ എൻവയൺമെന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മാത്രം റിലൈ ചെയ്യാതെ ആ നമ്മളുടെ മലയാളി പിള്ളേരെ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പാരീഷിലും ആക്റ്റീവാകാനുള്ള രീതി മാതാപിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കി നൽകണം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ആകരുത് അതായത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ആവശ്യം സെഗ്രഗേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്തിപ്പം കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂളിങ് വീട്ടിലാണ് പിന്നെ ഹോം ഓഫീസ് അതായത് ജോലി പകുതി കൂടുതൽ വീട്ടിലാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കേട്ട് കേൾവി ആയത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അല്ലെ തേർഡ് ജനറേഷൻ അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വന്നത് ഈ കൊറോണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇനിയുള്ള കാലത്തും ഇതൊക്കെ പുതിയ നടപടികളുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂളിങ് ഹോം സ്കൂളിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഓഫീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന നിലവിലെ ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളത് ചിലപ്പം കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെപ്പോഴും നല്ലതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണ ചില ചാൻസുകളും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹോം സ്കൂളിങ് ഈ ഹോം സ്കൂളിങ് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ പല പിള്ളേർക്കും ഇത് നടത്താനായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിലില്ല ഡിജിറ്റൽ ജർമ്മനിയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യം പോലും ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ള വസ്തുത എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കൊറോണ അതെ സർക്കാർ തരത്തിൽ അത് പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ സർക്കാർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് അതിന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അത് അതൊരു ചാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്കൂളുകളിലെ ഹൈജീനിക് ഫാസിലിറ്റീസ് അതെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കും മനസ്സിലായത് ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ഹൈജീനിക് ചുറ്റുപാടുകളാണോ ഇത്രയും നാളും ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 
ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് കൊറോണയാണ് അപ്പം കൊറോണ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതുവഴി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെ വിട്ടുമായിട്ടുള്ള ലെസൺസ് തന്നുകൊണ്ട് ചില ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട് ചില അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടും റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോഷകം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കൊറോണ വേണമെന്നല്ല പറയുന്ന കൊറോണ ഒരു കാരണമായെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ അത് ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് തന്നെ മാനവ കുലത്തിന് തന്നെ അതൊരു പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെയാണ് പല വിധത്തിലും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും പുതിയൊരു ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പതിയെ നീങ്ങി വരികയാണ് പക്ഷെ ഇത് എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും അല്ലെ ഇതെന്ന് ഇതിനൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടി അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നമ്മ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഒരു പെൻഷൻ ജീവിതം അത് നമുക്ക് അതുമായിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ട അതിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുക കൺക്ലൂഷൻ നമുക്കിപ്പോ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പെൻഷൻ പറ്റി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ അധികം ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലൊന്നും സാധ്യമല്ലല്ലോ അതെ അതെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ചില മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയുള്ള പല സംഘടനകളുടെയും മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ടെലിഫോൺ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് അല്ലെ വിർച്വൽ അതായത് ഇപ്പം സൂം പോലത്തെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കൊറോണ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല വിക്റ്റിംസിനെ നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അതിഥി ജോലിക്കാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം അതിഥികളല്ല അവർ അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ആ സമയത്ത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ചില സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ പ്രായമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും പിള്ളേരും കുഞ്ഞുമക്കളും എല്ലാവരും നടന്ന് മയിലുകൾ നടന്നു പോകുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ കാലത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കൊരു ഫോക്കസ് അവർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വിക്റ്റിംസിനെ കാണുകയും അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭാവിയിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വഴി പല രാജ്യങ്ങളും വൺ സൈഡായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോ ഈ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ജർമ്മനി ചൈനയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാസ്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈനയോട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസോറ്റിക്കൽ മെഡിസിൻ പല കാര്യങ്ങളിലും ജർമ്മനി വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴുള്ള മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് ഇന്ത്യയോടും ചൈനയോടൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഗ്ലോബലൈസേഷനിൽ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ചില സാധനങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അറിവ് ഒരു അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ കേരളത്തില് കേരളത്തില് വളരെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ റൈസ് ഗമീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറികൾ ഇതെല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൗൺ വഴി അതിന്റെ വരവ് കുറഞ്ഞപ്പോ കേരളം അവഗണിച്ചിരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ വീണ്ടും റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് കേരളത്തിലെ അത് സർക്കാർ തന്നെ കേരള സർക്കാർ തന്നെ 
ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞത് അത് കേരള സർക്കാർ തന്നെ അതിനെ മുൻകൈ എടുത്തു കൃഷി വകുപ്പ് അതിനെ മുൻകൈ എടുത്തു അപ്പം തരിശു കിടന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ പിന്നെ നികത്തിയെടുത്ത ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാം കാർഷികമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും സർക്കാരിൻ്റെ സഹായവും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് കൃഷി വകുപ്പ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഒരു നല്ല വശങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിവൈവ്മെന്റ് വരുമ്പോ പുതിയ കൃഷിയെല്ലാം വരുമ്പോ ഈ ജൈവ വളം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാതെ ജൈവ വളം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് കെമിക്കൽ സംഗതികൾ കുറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എക്കോളജിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മള് അവിടെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നും സഹായം ആവശ്യം വന്നേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് വഴിയല്ല കുറച്ചൊക്കെ തന്നെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം തന്നെയെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ആധികാരികമായിട്ട് ഈ പെൻഷൻ കാലത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ചാവറേച്ചൻ്റെ ഒരു പൊരുള് അതായത് പള്ളിക്കൊരു പള്ളിക്കുടം അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളം ഒത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഒത്തിരി മുൻപന്തിയിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം ആയ ആയതുകൊണ്ട് വീടിനൊരു അടുക്കട അടുക്കള തോട്ടം എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയ മട്ടുപ്പാ പിന്നെ സ്ഥലം ഒന്നുമില്ല ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് മട്ടുപ്പാവിലാണെങ്കിൽ പോലും ചാക്കൽ മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ജൈവമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നിറച്ച് കൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് സ്വയം അതായത് ഒരു വീടിന് കാർഷിക അതായത് പച്ചക്കറി സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥ കൊറോണ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് തന്നെ തീർത്തും പറയാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഡ്രീം ചെയ്തിരുന്നു സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ആ ചിന്തയിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്വല്പം ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ചില ഫീൽഡുകളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ഇവയെല്ലാം പ്രൈവൈസ് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജർമ്മനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇൻസെമിനേഷൻ ഡിസെമിനേഷൻ വളർച്ച കുറഞ്ഞിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കേരളം അപ്പൊ ഇനി പല രാജ്യങ്ങളും ഈ ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കക്ക് ആ ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം വളരെ കുറവാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോ വീണ്ടും തിരിച്ച് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ താമസിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ജീവിതം അല്ലെ ജർമ്മൻകാരുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കുറേയൊക്കെ ഈ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പം അമേരിക്ക പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്നാ ഇന്ത്യ പറയുന്നു കേരളം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ പകർച്ച ദിവസം കൂടും തോറും വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അത് അത് കൂടുതൽ ആയിട്ടും ഈ ഒരു കൊറോണയ്ക്ക് അല്ലെ പകർച്ചയെ തടയിടാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 
അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊതുവെ ചെർമ്മക്കാര് പൊതുവെ ചെർമ്മക്കാര് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് ഇതിലും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ജർമ്മനിയിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പോ സ്വൽപ്പമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ സംഘടനാ ശക്തിയും ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തന രീതിയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെയധികം സഹായിച്ചു അതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുഖാമുഖത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ കൊളോണിലാകുന്നു അപ്പം ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി ജനറലായിട്ട് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് അവസാന വാക്കായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സന്ദേശം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും കൂടെ ജീവിക്കാൻ ജർമ്മൻകാരോട് കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മലയാളി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര എൻറിച്ച്മെന്റ് ഒരു വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നത് ആ സന്തോഷം തമ്മിൽ തമ്മിൽ നൽകിയ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റികളിലെ ഫീഡ് ഫാൾട്ട് ഒരു ഐൻ ഹൈറ്റായിട്ട് ഈ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മള് ജീവിച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചാൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹം പകർത്തും തമ്മിൽ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കിയ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സോളിഡാരിറ്റിയോട് കൂടി മുന്നോട്ടു പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപജീവിക്കാം ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് കഴിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് തന്നെയെങ്കിലും പുറത്തു പോവുക അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നമുക്കും കുറച്ച് കിട്ടും കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒട്ടും കിട്ടുക അത് തന്നെ ഒരു വലിയ സഹായമാണ് പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൗത്യം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൈപിടിച്ച് മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് കൊണ്ട് മനസ്സ് പിടിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നീങ്ങാം അതോടൊപ്പം എല്ലാ സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യരൊക്കെയും തന്നെ പരസ്പരം ഒരു നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റോടു കൂടി ഇത്രയും നേരം പ്രവാസി ഓൺലൈൻ്റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ നല്ല ഒരു വിശദീകരണം പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ പൊതുജീവിതവും അതുമായിട്ട് മലയാളികളുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കൊളോണിലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആ ഒരു എർഫാറും അതായത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വിപുലമായിട്ടും പക്ഷേ ഹ്രസ്വമായ വാക്കുകളിലൂടെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച നമ്മളോട് പങ്കുവച്ച കാൾ കൂബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൗൺസിൽ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഭാവി ജീവിതവും ഇപ്പം ഭാര്യ റിട്ടയർഡ് ഡോക്ടറാണ് ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് എല്ലാവിധ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുകയാണ് നന്ദി ഹൃദയപൂർവ്വം നമസ്കാരം താങ്ക് യു ജോസ്